morning students here i am sir sir again of computer classes <coughs> this is the standard 4 part 1 computer class storage devices and memory second chapter is storage devices and memory any computer ke andar jo storage devices hote hain aur uske memory hote hain wo kaise work karte hain aur kitne memory hote hain storage device kaisa kaisa hota hai in sab cheezon ke bare mein is class mein hum study karenge pehle humne likha hai yahan pe computer memory कंप्यूटर मेमोरी कंप्यूटर मेमोरी जस्ट हमने यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन भी दिया है लेकिन जैसे जिस तरीके से हम जानते हैं कि जिस तरीके से मेमोरी इंसान के अंदर ब्रेन होता है और ब्रेन जो है मेमोरी का काम करता है उसी तरीके से कंप्यूटर में सीपीयू जो है वो मेमोरी का काम करता है यानी कि स्टोरेज करने का काम करता है किसी भी चीज़ को कंप्यूटर में यानी कि इन्फॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन जो हम कंप्यूटर को देते हैं उस इन्फॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर जो है उसको स्टोर करने का काम करता है दिस इज कॉल्ड द कंप्यूटर मेमोरी द सी पी यू हैज ए मेमोरी यूनिट विच हैज ए डिफरेंट स्टोरेज लोकेशन यानी कि सी पी यू जो होता है कंप्यूटर का मेमोरी यूनिट होता है जो अलग अलग स्टोरेज लोकेशन को स्टोर करके रखता है इन दिस इच कैरेक्टर इज रिप्रेजेंटेड एज स्टोरेज लोकेशन बाई ए स्ट्रीज ऑफ बाइनरी नंबर एज जीरो एंड वन यानी ये जो होता है लोकेशन जो हम देते हैं इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर को देते हैं तो ये कंप्यूटर जो है एक एक कैरेक्टर को लेता है कैरेक्टर को लेता है जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है कि इन इच कैरेक्टर इज रिप्रेजेंटेड एज ए स्टोरेज लोकेशन बाई स्ट्रीज ऑफ बाइनरी नंबर बाइनरी नंबर को लेता है जिसमें जीरो और वन होते हैं द बाइनरी डिजिट आर नोन एज बाइट्स बाइनरी डिजिट को हम बाइट्स के रूप में जानते हैं द यूनिट इन विच ए कंप्यूटर मेमोरी इज मेजर्ड नीचे हमने दिया हुआ है कि जो जिस यूनिट का हम कंप्यूटर मेमोरी के कंप्यूटर मेमोरी कंप्यूटर के स्टोरेज को यानी कंप्यूटर के मेमोरी को हम मेजर करने के लिए जिस यूनिट का प्रयोग करते हैं उस यूनिट को हमने यहाँ पे लिखा है इसका सिंपल जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो बाइट होता है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है बाइट से ही कंप्लीट करते हैं बट एट बिट्स एट बिट्स इक्वल वन बाइट वन बाइट देन आफ्टर वन थाउजेंड ट्वेंटी फोर बाइट इक्वल वन किलो बाइट या वन के बी एंड वन थाउजेंड ट्वेंटी फोर किलो बाइट इक्वल वन मेगा बाइट और वन एम बी वन थाउजेंड ट्वेंटी फोर मेगा बाइट इक्वल वन गीगा बाइट और वन जी बी वन वन थाउजेंड ट्वेंटी फोर गीगा बाइट इक्वल वन टेरा बाइट और वन टी बी दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द मेजर ऑफ द कंप्यूटर मेमोरी द मेजरमेंट या यूनिट ऑफ द कंप्यूटर मेमोरी विच वी मेजर ऑफ द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर फर्स्टली वी स्टार्टेड फ्रॉम द बाइट यानी कि सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो बाइट होता है और सबसे जो बिगेस्ट यूनिट होता है जो अभी हमें पढ़ना है दैट इज टेरा बाइट यानी इसके अलावा और भी होते हैं लेकिन अभी फिलहाल हमें फोर क्लास में आपको यही पढ़ना है कि वन बाइट स्मॉलेस्ट यूनिट होता है और टेरा बाइट जो होता है वो हाइस्ट यूनिट होता है ऑफ द कंप्यूटर तो ये जो है कंप्यूटर के मेमोरी है कंप्यूटर मेमोरी करता क्या कंप्यूटर का मेन मेमोरी होता है सी सीपीयू जो होता है स्टोरेज लोकेशन होता है जो बहुत अलग अलग इंस्ट्रक्शन या इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है उसके बाद उसके अंदर हम जो यूनिट्स यूज करते हैं उस यूनिट को हमने यहाँ पे दिया हुआ है बाइंडी स्ट्रिंज स्ट्रिंज ऑफ बाइंडिंग नंबर्स बाइंडिंग नंबर्स के स्ट्रिंज होते हैं जो जीरो और वन को अलग अलग कैरेक्टर के रूप में उसको कलेक्ट करता है कलेक्ट करने के बाद फिर उसे काउंट करता है काउंट करने के बाद जो हम कंप्यूटर पर वर्क करते हैं उस बारे को वर्क हम दिखाई देता है और कंप्यूटर हमें बताता है कि इस वर्क के लिए कंप्यूटर ने इतने इतने जो है वो मेमोरी इतने जो है स्पेस को मेमोरी के रूप में यूज किया है सेकेंड जी भी दिया हुआ है आपका टाइप्स ऑफ मेमोरी टाइप्स ऑफ मेमोरी में आता है कि टाइप्स ऑफ मेमोरी मेमोरी कितने तरीके के कंप्यूटर में होते हैं मेनली हम जानते हैं मेमोरी जो है कंप्यूटर में हो दो तरीके के होते हैं फर्स्ट जो होता है प्राइमरी मेमोरी या इंटरनल मेमोरी सेकेंड जो होता है सेकेंडरी मेमोरी या एक्सटर्नल मेमोरी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी कैसे कहते हैं द मेमोरी दैट रिसीव डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सी जो सी से डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन को लेता है वैसे मेमोरी को हम लोग प्राइमरी मेमोरी कहते हैं जैसे कुछ कंप्यूटर में होते हैं कि कंप्यूटर में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होते हैं जो इंस्टॉल्ड होते हैं तो वहीं से कंप्यूटर उसको क्या करता है कि लेता है रिसीव करता है डायरेक्टली रिसीव करता है जिसमें रैम होता है रॉम होता है हार्ड डिस्क होता है मेनली हम रैम और रॉम के बारे में जानते हैं रैम जो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी रॉम जो होता है रेड वनली मेमोरी इसके बाद इस, इसके बारे में डिटेल हम जो है नेक्स्ट जो पार्ट हम चलाएंगे नहीं सेकेंड पार्ट में हम इसके बारे में डिटेल चलेंगे कि रैम रॉम और हार्ड डिस्क कैसे होता है क्या होता है कैसे वर्क करता है इसमें पावर कितना होता है स्टोरेज किस तरीके का ये डिवाइस होता है 
उसके बाद सेकेंडरी या एक्सटर्नल मेमोरी सेकेंडरी या एक्सटर्नल मेमोरी दिस टाइप ऑफ मेमोरी इज नॉट डायरेक्ट प्रोसेस्ड बाई सी पी यू इस तरह के मेमोरी जो है वो डायरेक्टली सी पी यू से प्रोसेस्ड नहीं होता है बल्कि इसके हमें हमें खुद इसको इंस्टॉल करते हैं या इंस्टॉल करते हैं या फिर कंप्यूटर में हम लोग इनहेल करते हैं कंप्यूटर में करने के बाद फिर उसको हम लोग रन कराते हैं और इसमें जो बहुत सारे जो इसमें स्टोरेज इसमें जो स्पेसेस होते हैं जैसे फ्लैश ड्राइव जो हम यूज़ करते हैं या पेन ड्राइव के रूप में जिसको हम यूज़ करते हैं विथ ड्राइव यूज़ करते हैं सी यूज़ करते हैं डी यूज़ करते हैं तो ये जो होता है ये स्टोर्ड होते हैं ऑलरेडी स्टोर्ड होते हैं या फिर इसको हम स्टोर करते हैं ये कभी ऐसा भी होता है कि एक्सटर्नल मेमोरी जो होते हैं या सेकेंडरी मेमोरी जो होते हैं जब हमारा कंप्यूटर ऑफ हो जाता है स्विच ऑफ हो जाता है तो उसके अंदर के जो स्टोर किया हो जो भी इंस्ट्रक्शन या इन्फॉर्मेशन होते हैं वो डिलीट नहीं होते हैं बट इसके अंदर जब हम वर्क करते हैं तो कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जिसके अंदर हम अगर स्टोर नहीं करते हैं तो ऑलरेडी वो डिलीट हो जाते हैं कंप्यूटर से स्टॉप होता है तो यानी कि इसमें हमने एक पढ़ा क्या है कंप्यूटर मेमोरी के बारे में कंप्यूटर मेमोरी होता क्या है कंप्यूटर मेमोरी कैसे वर्क करता है इसमें स्ट्रीज जो बाइनरी सिस्टम्स कैसे होते हैं करेक्टर उसके कैसे यूज होते हैं उसके बाद हमने जाना कि कंप्यूटर मेमोरी को किस रूप में किस यूनिट में हम लोग मेजर करते हैं तो मेजर करने के लिए ये सारे यूनिट्स हैं जो आपको याद करना है दिस इज फॉर दिस इज फॉर मेमोराइज यू ऑल द मेजर ऑफ द कंप्यूटर यूनिट्स विच मेजर इन द स्टोरेज स्टोरेज मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर फर्स्ट एट बिट्स इक्वल वन बाइट 1024 bytes equal 1 kilobyte 1024 kilobyte equal 1 megabyte 1024 megabyte equal 1 gigabyte 1024 gigabyte equal 1 terabyte ये जो है कंप्यूटर का मेमोरी है जो आपको याद कर लेना है सेकेंड है टाइप्स ऑफ मेमोरी कितने तरीके के मेमोरी होते हैं मेरे लिए हम लोग जानेंगे प्राइमरी दो तरीके के मेमोरी होते हैं प्राइमरी प्राइमरी मेरी मेमोरी और इंटर प्राइमरी मेमोरी और इंटरनल मेमोरी सेकेंड है सेकेंडरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी इसके बारे में हमने जाना क्या को क्या होता है ये इसका डिफिनेशन ये दिया हुआ है डिफिनेशन ये है इसके एग्जांपल ये दिए हुए हैं सेकेंडरी मेमोरी के डिफिनेशन ये दिया हुआ है और एग्जांपल ये दिया हुआ है फिलहाल इस क्लास में हम लोग इतना ही जानेंगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे कि और जो मेमोरी होते हैं जैसे रैम और रॉम वगैरह जो होते हैं या एक्सटर्नल मेमोरी जो होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं कितना इसमें स्पेसिस होते हैं उसके अलावा पोर्टेबल डिवाइसिस के बारे में हमने जानेंगे उसके अलावा कुछ हम लोग पेरीफेरल डिवाइसेस के बारे में जानेंगे तो ये सारे सारे जो हैं वो स्टोरेज डिवाइसेस ऑफ मेमोरी हैं हम इसमें पढ़ रहे हैं स्टोरेज डिवाइसेस एंड मेमोरी ऑफ कंप्यूटर सो थैंक यू दैट्स ऑल